亲友们，大家好！今天这盘精彩对局选自我本人与赵欣欣特大的自战解说。开局我选择先指路，赵欣欣特大选择足底炮，红方中炮，黑方飞象，红方跳马，黑方挺足反击，红方居一平二，黑方就吃过来，准备威胁我的底象。此时我选择跳边马，黑方横居，红方巡河居，黑方居九平四。红方吃足，黑方走居四进二，保护住中卒的同时，将来准备跃马去打车。以上都是非常流行的布局下法。这个局面下，我选择补士，黑方跳拐角马，红方炮八平六，形成五六炮，黑方跃马打车必然。红方居七平二，先拉过来，吊住对方的马炮。黑方抢先出动一路车，这个局面下，红方选择炮六退二，准备要平炮打死车，是当前的好招。黑方不能坐以待毙，肯定是要逃车。啊，这个车呢，无论是选择对车，亦或者进车压进来，不让平炮来打，那么红方都可以炮打中卒，在炮打边卒，取得可以抗衡的局面。实战当中，我没有选择炮六退二，走的是炮五平四，这是一个烧亏的下法。看起来有进炮打车，还有进炮点视角，破坏对方弹子炮的威胁。但黑方可以简单跳边马，化解红方的攻势。实战当中，我走进炮打车，是计划当中的想法。那黑方就车四进二，要求与我对车。这个棋如果选择把车对了，再车九平八，把两个车全部对调。虽然呢局面是比较平稳，红方不会吃什么大亏，但是这个局势太过于平稳，红方的压力也不小，毕竟两个马的位置不佳啊，所以我对这个局面呢不够满意。所以实战在这里走的是兵三进一，相对有些冒险。那黑方马三进五，这也是当前的好棋。主要是有一个马五进六，非常的厉害，所以我选择车二退一，先防住对方这一手。赵欣欣特大选择马彩兵，要求捉炮，红方炮打边卒，再威胁打中卒。此时赵欣欣有马七进六的好棋，有一点点出乎我的预料。如果黑方没有这一手棋，被我补象抓马，那我将取得非常满意的局势。现在黑方跳马进来，我只能吃，不能选择出帅，否则黑方有进车的恶手，双车强行砍炮，那么黑方就要速胜了。所以这里我只能去吃，吃，黑方吃炮，我再选择飞象，先挡住，不让对方去吃我的羊角石。实战黑方选择挺足，准备继续充足，控制我的三路马。红方马三进四跳起来，避免对方卒过河后对马的控制。黑方此时先躲一步炮，红方上时抓车，抢一步先手。那么赵欣欣选择平车过来霸王车，锁住我的九路车，让我这边非常的难受。现在没有什么大的问题，先吃一个中卒再说。咬住对方的三路炮，赵欣欣，车二进六，先点进来，对红方的车兵形成牵制。那么现在呢，我就简单换掉。既然你不躲，我就先破掉对方的弹子炮，再走车二进三，控制竹林线。黑方挺边卒，好棋，非常的细腻。将来这个边卒会对我的编码形成有效威胁。那么接下来还有炮三进四的棋。准备要打边兵，所以我走平车，不让对方走炮三进四。黑方简单躲一步，继续加强对左边车马的封锁，解放后车，将来可以扫兵。红方没的办法，此时呢，我选择拱个边兵。既然呢，这个兵呢不好保了，索性放弃。黑方自然是吃兵，我选择抬车，他继续吃。吃，这个局势呢？选择直接进车队，那我担心对方
鞭卒冲过来，所以我没有直接对狙，走的是兵一进一。那么黑方平局过来，当前局势，黑方已经有了反先之势，红方稳健一点，咱们呢就直接对狙算了。当时我也想这步棋呀、啊，直接跟对方对，但是为啥没走呢？觉得这样对呀、啊，简单和了，有一点不甘心。还有那么一点点呢，想去赢对方的想法。那么这个棋下完之后啊，回想起来呢，呃，还是有一些不明智啊，还是应该对狙呢，这样去求和，哎，比较好。那么这样下呢，黑方如果下底将，哎，我就落一个士，他浸泡打兵，我们可以平狙，先占个肋道啊。当对方打的时候呢，这里红方就有平狙抓炮的棋。如果黑方误走了平炮，红方有平炮打狙，这样呢，红方反走主动啊，有得子的可能。这个棋呢，黑方反而就不好了。所以大概率啊，我这样对狙呢，黑方也会对。那这个棋呢，红方是不乏求和的机会。实战我选择走巡河局，这个棋呢不够明智，被黑方浸炮打边兵，这个棋呢就不太理想了。如果选择平局看住，对方有摆中炮。所以我实战选择落势，对方一打，我可以平狙一抓，他平炮呢，这里我还是应该狙一平七，霸王狙将来去对对狙。实战呢选择炮一平二，还是想去搏杀，但是这个棋啊太过于稳健啊，想去强行找到搏杀的机会也不容易。黑方走狙八平七，准备下底炮非常厉害，我选择上士，黑方进底炮威胁一下。我退狙一抓，黑方再选择炮八退二，行机至死，黑方已经占据了主动啊。红方我走炮二进二，塞住象眼，是比较不错的一个搏杀的机会啊，赌对方没有打象。实际上这个局面下呢，黑方是可以打象的。这里我一飞，虽然看起来我们是多吃了对方的一个马。但是黑方可以平局抓炮，红方还要把子丢回去啊，把车退回来防守啊。对方把炮一吃呢，多两个卒，这个棋想求和呀，也是比较困难的啊，比较的艰难。那么如果选择强行看住，这个棋呢是不成立的，因为对方可以杀中象，准备底线杀棋。你回车炮还是要丢，那么要防守的话呢，就得出帅，这样人家一将呢，再选择平车。这个棋啊，黑方攻势非常的猛烈，红方不利啊，黑方优势。回到这个局势，赵金信特大呢也是相对稳健，走的是卒一进一，给了我吃马的机会，但黑方依然有居七平八。局面进行至此，是红方最后的机会，我应该选择居一进一，居一退一，无论对方是用居吃还是用炮打。都可以要求对狙，那么这样一对呢，抢一个先手，再平狙抓卒，这样黑方想赢将会很难啊，大概率会是一盘和棋。这个卒一旦丢掉，这个卒呢又不好过河，肯定是不好赢。那如果你躲呢，我就平狙牵住，想保留这个卒，只能往下冲，红方的马就跳出去了。下步棋无论黑方走什么，都是马八进六啊，向前冲锋。这个棋呢，虽然黑方是多两个卒，但是七卒不好过河。红方的车马位置不错啊，整体呢发展下去，红方不乏求和的机会。可惜的是呢，实战我随手走了车一退三啊，这是最后的败招。黑方简单一吃，在平车形成底线的攻杀之势，这样呢我就很难防守了。实战我选择平车。赵欣欣下底一将，在下炮一将锁定胜利。我不能落象，否则对方杀士；也不能支士，否则对方打象。只能被迫选择砍炮。这样呢，黑方多子胜定。虽然呢，这个棋呢有车马事项权，但是黑方正好多一个卒。如果没有这个卒呢，就可以和。如果对车形成车卒，对马事项权也是必败。这个残局呢，对于赵欣欣来讲，没有任何的难度。所以呢，我也是象征性的走一走，啊，赵欣欣呢这里控制的非常的到位，选择退居之后，啊，站住肋道，目的呢就是塞住象眼，掩护七卒过河
啊，这个足一旦过河呢，红方就没有机会了。这里我为什么不上马呢？因为还是有对车，这个棋把车对了，就是一个黑方标准的必胜之势啊。所以呢，我选择平车，然后呢，想把这个马跳出去啊，黑方呢简单过足就取得了必胜之势啊。实战呢，我象征性的走两步啊。啊，心知肚明，这个棋呢已经是必败无疑。走到这里呢，我就选择了投子嫩斧，没有必要再走下去啊。这个棋呢，对于赵欣欣是没有任何难度的啊。索性呢，咱们就爽快认输了。黑方的卒呢，将来可以继续冲下来，简单破势，双车呢就可以取胜。这盘精彩对局就给大家介绍到这里。虽然说输了，但是呢，我们简单总结一下，还是能够有所收获。也希望未来还能有机会。与赵欣欣特大，再有学习的可能。我们下一次讲解再会。